नेपाल स्टॉक एक्सचेंज में सब भाग बेस्ट रिटर्न दिन सकने सेक्टर दी रह सेक्टर के रूप में हमें माइक्रो फाइनेंस सेक्टर लिंद आई रह पास को डाटा एनालाइसि कर सब भाग बड़ी लाभांश वितरण करने सेक्टर के रूप में रहोक माइक्रो फाइनेंस सेक्टर गत आठ महीना अगड़ी राष्ट्रीय बैंक ने लिया नीति को कारण लगातार दुई तीन दिन नेगेटिव सर्किट हाने को यह सेक्टर ने धे कंपनी प्राइस धेरे घटे देखि के ये कंपनी अब पैले का जस्ते रहेन कि अब ये कंपनी पैले डिविडेंड दिन सकते हैं के कस्तो अवस्था कंपनी को रूचर को इन्वेस्टमेंट को लगी के कंपनी ठीक है लगाय का थुप्रे कुछ में बसर आज हम डिस्कस करने भिडियो सुरू कर भाग रिक्वेस्ट है सब जान लास्ट वन मंथ में हम चैनल में लगभग तिरचालीस सौ जान नया भ्यूअर आने भाई जिसमें जमा तीन सौ पचासी जाना सब्सक्राइब कर जिससे हम कंटेन्ट धेजा मज पुग्न में वंचित भैर यदि मन पड़ रखे कंटेन्ट लाइक कमेंट सेयर सब्सक्राइब कर आज को भिडियो में हमी निम्न कुरा बारे में डिस्कस करने सुरू में रहकर हिस्ट्री अफ माइक्रो फाइनेंस तेगरी नेक्स्ट में रहकर माइक्रो फाइनेंस कसरी चल् इसको बिजनेस मॉडल के के हो तेगरी नेक्स्ट में रहकर एनआरबी को पोलिशी तेगरी नेक्स्ट में रहकर डिविडेंड कैपेसिटी कस्त है रक्सपेक्टेशन कर सकता सीमिलरली चैलेंजेस रब्लम के माइक्रो फाइनेंस सैक्टर में तेगरी के माइक्रो फाइनेंस पैले को जो अगर अब फ्यूचर इन्वेस्टमेंट करना का फाइनली टेक्निकल पर्सपेक्टिव में कस्त रहे माइक्रो फाइनेंस को अब को जर्नी र इसको बारे में डिटेल टेक्निकल एनालाइसिस करने ढिल नगरिकन हम अब भिडियो सुरू कर सुरू में रहे माइक्रो फाइनेंस को इतिहास सेयर बजार में थोड़े मात्र में लगानी करने आकर्षक बोनस दिने कंपनी को रूप में चिनी को माइक्रो फाइनेंस के ठूला लगानीकर्ता को नाफा कमाने एट गति ठहलो भी हो माइक्रो फाइनेंस को कंसेप्ट सन् उन्नीस सौ सत्तरी देखि बांग्लादेश आयोग हो तेस बेला तैं का अर्थशास्त्री प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने इसको अवधारणा लिया उन सन् उन्नीस सौ छहत्तर में ग्रामीण विकास बैंक को स्थापना करें साना आकार का कर्जा गरीब वितरण करना था इसी लघुबित को जन्म भो रहा दुई हजार छयालीस साल में डॉक्टर हरिहर देव पंत कुछ समय को डेप्युटी गवर्नर समय रही सकता और छब्बीस वर्षसम केन्द्रीय बैंक में बिताई सकता उनके अब विपन्न को लगी काम करना पर्च भाई अवधारणा राखी दुई हजार छयालीस साल में निर्धन नाम को गैर सरकारी संस्था को स्थापना करें रची तो संस्था गए एन्युबीएल अर्थ निर्धन उत्थान माइक्रो फाइनेंस बनो अल कुल चौसठी वा माइक्रो फाइनेंस रह बेला नब्बे भाग बढ़ी रहे माइक्रो फाइनेंस मर्जर रिजिशन ने संख्या घटना गया हु अब हम दोसों पॉइंट को बारे में डिस्कस ग्यौं जो रहे बिजनेस मॉडल नेपाल राष्ट्रीय बैंक को पच्लो रिपोर्ट अनुसार लघुबित चार खर्ब भाग बड़ी लोन लिखे देखि रेस में राष्ट्रीय बैंक रन्य संस्था मई पॉइंट तीन खर्ब रुपया लिखे देखि रानू यी संस्था कसरी काम कर माइक्रो फाइनेंस संस्था देश का विभिन्न जिला शाखा मार्फत काम करने लघुबित संस्था विशेषगरी महिला सदस्य बनाने प्रोत्साहन कर संस्था को एक्ल सदस्य बनने रचत तथा बिना धितो कर्जा लिने सोच में होने तैयार तो पाँन तैं तेस को सदस्य बन का समूह में आबद्ध होने माइक्रो फाइनेंस ने पांच वा पांच भाग बड़ी को समूह मान्यता दिशं री समूह मार्फत तैयार के कारबार कर पाँन समूह में रहे पी मत तब को खाता खुल् रब तैयार लोन चाहिए मेस समूह में रहकर सदस्य मंजूरी दिखने हो लोन बिना धितो को हो लोन पेमेंट तोक अंतराल में किस्ताबंदी रूप में तीर्ते जान पर्ने माइक्रो फाइनेंस को आवश्यकता क्यों नेपाल में सब तीर बैंक को पहुँच पुगे छाइन र सब जाना सदरमुकाम जानु पर्ने बाध्यता हटाएर सजिलो बनाने का माइक्रो फाइनेंस खोल हो अब माइक्रो फाइनेंस ने लोन को सजिले पहुँच न भैया पुराने काम गयो रिमिटेड पहुँच लाँवभरी छरीद साना तथा मजौला व्यापारी को सजिले लोन दिने वातावरण बनाने का तत्व चाहिए थी रेसला माइक्रो फाइनेंस ने पूरा कर रीटर ब्याज जस्ता कुछ घटे जान था सब भाग महत्वपूर्ण कुछ विकट क्षेत्र में रहकर मानस जीवन स्तर उन्न रीय संस्था को पहुँच पुर्व माइक्रो फाइनेंस ने ठूल योगदान दी रहे अब जानू ने राष्ट्रीय बैंक को पोलिशी जिससे माइक्रो फाइनेंस को सैक्टर लगातार तीन दिन चार दिनसम नेगेटिव सर्किट भर क्रैश भारत खंड में कि ये पोलिशी तीक नराम थी रि लगानीकर्ता ओवर रिएक्शन देखा इसलिए अब कंपनी डिविडेंड बाढ़ को रोक लाँ कि लाइन तेस में डिस्कस करूँ ने राष्ट्रीय बैंक को निर्देशिका अध्ययन कर सके तैं रह आठवटा पोइंट में कुछ माइक्रो 
फाइनेंस ले नेपाल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड को अनुसार अपनो एनुअल रिपोर्ट तथा क्वार्टरली रिपोर्ट निकालने पर नहीं होना जो इसलिए करता है ये सेक्टर में रहेगा विभिन्न कंपनी है लाइक कंपेयर करना लाइक है ना स्ट्रजिलो है इसमें इसमें अब कंपनी को ईपीएस फॉर एग्जांपल 52.21 रह गया था वने तेजले तेज को 20 परसेंट जनरल रिजर्व में रहने पर नहीं होना तेजी करी ट्रेनिंग फंड में एक परसेंट लाइन प्रोटेक्शन फंड में एक परसेंट सीएसआर में एक परसेंट रहे रह सब वेला डिडक्ट फेरी क्लाइंट प्रोटेक्शन फंड में थर्टी फाइव पर्सेंट लाई राखने तेगरी जेनरल रिजर्व में फिफ्टी पर्सेंट राखने रोनस ओवर फिफ्टीन पर्सेंट को लगी तो भैल्यू डिडक्ट करे ट्वेल्व पोइंट नाइन सिक्स आँच रब टोटल करना को लगी तो अगि को हम ट्वेल्व पोइंट नाइन सिक्स में पंद्रह पर्सेंट जोड़ी सके तो कंपनी को टोटल डिविडेंड कैपेसिटी ट्वेंटी सेवेन पोइंट नाइन सिक्स आँच योग मर्जर नगेगा कंपनी को लाई भर मर्जर गई सकता कंपनी सीमिलरली इसी करने हो मैं प्रोटेक्शन फंड में पैंतीस पर्सेंट इसको पूरा लिस्ट हेन को हम टेलीग्राम ग्रुप स्टक सेंसन में जोइन कर सकने हे जिसको लिंक म डिस्क्रिप्सन में कमेंट सेंसन में रू स्क्रीन में साइड में देखाने रब कंपनी को डिविडेन्ड कसरी निकालने भाई कुरा सिकी सके हमी कंपेटेटिव एनालाइसि करने डिफ्रेंट माइक्रो फाइनेंस कंपनी को जिसमें टप टेन कुन होता रिशियज को आधार में तेक बारे में डिस्कस करने हमीस को लगी रिटर्न अन इक्विटी अर्निंग पर सेयर अर्निंग्स को इल्ड टोटल नंबर अफ सेयर डिविडेन्ड कैपेसिटी डिविडेन्ड रैंक नन पर्फर्मिंग लोन रनली रैंक सम को भैल्यूर लिख मैंक सम भाया के बुझाने रिटर्न अन इक्विटी में हेने वाले सब भाई हाइएस्ट रिटर्न अन इक्विटी दिने स्टक में आत्मनिर्भर लघुवित्त महिला लघुवित्त एसएमबी सीबीबीएल रेस्टो रह टप फाइव में सीमिलरली अर्निंग पर सेयर को रैंकिंग हेने आत्मनिर्भर नेस्टो सीबीबीएल महिला लघुवित्त रेबीएल भी रहेगरी अर्निंग्स को इल्ड हेने सीबीबीएल आत्मनिर्भर एसडब्ल्यूबीबीएल रीडीबीएल रह नंबर अफ सेयर जी कम भे ती रा हो रिविडेन्ड को कैपेसिटी सर्ट कर धरेंटो आत्मनिर्भर जेबीएलबी एसकेबीबीएल और सीबीबीएल रह तर बुझ् पड़ने कुछ के भादा खी कु कंपनी को नन पर्फर्मिंग लोन चाहे पांच पर्सेंट भाग बड़ी भोल डिविडेन्ड एनाउंस अथवा वितरण कर पाऊं ते भर यह लिस्ट बड़ नेस्टो आत्मनिर्भर एसडब्ल्यूबीबीएल एसएचएलबी जस्ता कंपनी एक्सक्लूड होने अब हमें इस सर्ट आउट कर एनपीएल को आधार भैस फाइनली मैं के भाई रिटर्न अन इक्विटी अर्निंग पर सेयर अर्निंग्स को इल्ड एक्सपेक्टेड डिविडेन्ड हेर को सब को मैं सर्ट कर अब रैंकिंग सम छुट्टु रिटर्न अन इक्विटी में धेरे देखि थोड़ेगरी अर्निंग पर सेयर में सब भाई धेरे देखि थोड़े में छुट्टु सर्ट करी अर्निंग्स इल्ड में भी धेरे देखि थोड़े में कर डिविडेन्ड में धेरे देखि थोड़े करें तेज को सब को भैल्यू आँच जस्ते सीबीबीएल को अर्निंग पर सेयर में नंबर फोर को रैंकिंग आए अरे तेगरी रिटर्न अन इक्विटी में फाइव को रैंक आए अरे तेगरी अर्निंग्स को इल्ड में सिक्स को रैंक आए अरे डिविडेन्ड कैपेसिटी में फाइव रैंक आए हैं अब सब पोइंट जोड़ी सके कति भैल्यू आँच तो हम रैंक को सम भैल्यू भर रहा रैंक को सम लाइन सर्ट आउट कर इसमें सब भाई थोड़े भाग राम इसी सर्ट आउट कर टप टेन माइक्रो फाइनेंस में सीबीबीएल एसकेबीबीएल जेबीएलबी एसएमबी एफएमडीबीएल डीडीबीएल आत्मनिर्भर इन्क्लूड नगर्ने क्योंकि एनपीएल धे जीआईएलबी नेशनल लाइन नगर्ने उपकार लघुवित्त रेशनल माइक्रो फाइनेंस रहे अब डिस्कस करूँ नेक्स्ट पॉइंट को बारे में जो रहेक माइक्रो फाइनेंस में रहकर चैलेंजेस रब्लम पैलो नंबर में रहकर अनहेल्दी कंपिटिशन दुई हजार तिहत्तर साल को मोनिटरी पॉलिसी पछाड़ी माइक्रो फाइनेंस को संख्या एक चालीस बड़ बढ़े नब्बेवटासम पुग्यो यहां संस्था हाई कंपिटिशन में आपको बिजनेस मढ़ाने सोच में लगे बल्ल समस्या देखने थालियो इंक्रीज इन नंबर के अनहेल्दी कंपिटिशन होना थालियो रे व्यक्ति अन्न थुप्रे संस्था लोन भी दिन थालियो पुराना माइक्रो फाइनेंस ने एवं व्यक्ति सर्टेन एमाउंट अफ लोन जस्ते बीस हजार तीस हजार करी लोन दिन्थे अब नया माइक्रो फाइनेंस कंपिटिशन बढ़ा का लगी एवट सदस्य एक लाख दुई लाख तीन लाखसम लगानी करना था रब क्षमता नर में समेत लगानी भो वा लगानी आवश्यक भैया में चाहिए भाग बड़ी लगानी भो अ बल्ल प्रब्लम बढ़ते जान थालियो तेगरी नेक्स्ट पोइंट में रहे लैक अफ गवर्नेस रिसर्च एंड मैनेजमेंट अफ माइक्रो फाइनेंस बाई नेपाल राष्ट्रीय बैंक 
लो कैपिटल में माइक्रो फाइनेंसर लाइज जो सरी लाइसेंस दियो रत्ते सरी ने तिसको निगरानी र सुधार करना आवश्यकता थियो। नंबर सेरु इंक्रीज होने जा रहा है री एउटा जिल्ला अथवा स्थानीय निकाय में कती वड़ा संस्थाले काम करना पाउसन र कती वड़ा आवश्यकता छाव बने कुराको की ही कुरे उठेन र इसको अध्ययन पनी बायना कर्जा लगानी में पनी नेपाल राष्ट्र बैंक ले कराई करेना लगानी को सीमा छुट्टे पनी कुन सदस्यले कती वड़ा संस्था जब समन ई ठीक ठाक थिए कसैले चासो दिएनन् र जब कोरोना आयो त्यस बेला देखिन समस्या बल्ल देखिन थाल्यो र अब माइक्रो फाइनान्सको खराब कर्जा पनि बढ्न थाल्यो र आर्थिक मन्दीको बेलामा एउटा माइक्रो बाइडर लिएको लोन अर्कोमा तिर्दै जाने र अर्कोबाट लिएको अर्कोमा तिर्दै जाने एउटा डर लाग्दो चक्र बन्दै गयो एकातिर कोरोनाले सबै व्यवसायहरू ठप्प भएको बेला अर्को तर्फ माइक्रो फाइनान्सको लोनलाई तिर्ने दबाब आउन थाल्यो र समयमा समस्याको समाधान नभएर त्यो समस्या भयावह हुन पुग्यो केही महिनापछि काठमाडौँमा आन्दोलन पनि सुरु भयो र माइक्रो फाइनान्सको खारेजी सम्बन्धमा नि कुरा उठ्न थाल्यो अर्को समस्या चाहिँ गाउँ बस्तीमा बस्ने मान्छेहरूलाई फाइनान्सियल लिटरेसीको पनि कमी थियो जसले गर्दाखेरि उनीहरूले जानी नबुझिकन विभिन्न प्रोसेस अथवा विभिन्न कुराहरू गर्दथे र जसले गर्दाखेरि अहिले उनी लाई ठुलो इश्यू आइरहेको छ के माइक्रो फाइनान्स पहिलेको जस्तै लङ टर्म इन्भेस्टिङको लागि एउटा राम्रो सेक्टर हुन सक्छ कि यसले आफ्नो चाम लुज गरिसकेको छ त्यसको बारेमा हामी डिस्कस गरौ नेपाल राष्ट्र बैंकले निकालेको निर्देशिकामा थुप्रै राम्रा कुराहरु रहेका छन् जसले गर्दाखेरि माइक्रो फाइनान्सको फ्युचर र कम्पनीको ओभरअल रिजर्भ त्यसैगरी फन्डामेन्टल्सहरुलाई झन् राम्रो बनाउन देखिन्छ सर्ट टर्ममा जेसुकै भए पनि लङ टर्मको लागि चाहिँ माइक्रो फाइनान्स धेरै राम्रो देखिन सकिन्छ त्यसका आधारहरु रहेका छन् रेस्ट्रिक्सन अन लोन इफ एनीवन हैज टेकन लोन फ्रम अदर बैंक एन्ड फाइनान्सियल इन्स्टिट्युसन भन्नाले कुनै पनि एउटा व्यक्तिले विकास बैंक त्यसैगरी वाणिज्य बैंक फाइनान्स ई कम्पनी अथवा ई संस्थाहरु बडा लोन लिएको छ भने माइक्रो फाइनान्स बडा लोन लिन नपाउने एउटा व्यवस्था जारी गरेको छ उसले आफ्नो निर्देशिकामा त्यसैगरी नेक्स्ट मा छ अपडेटेड निर्देशिकामा माइक्रो फाइनान्स लाई स्ट्रङ बनाउन धेरै वडा निर्देशिकाहरु संशोधन भएका छन् जसमा क्याश को आउटफ्लो लाई डिस्करेज गर्ने जसले गर्दाखेरि फाइनान्सियल पोजिसन इम्प्रुभ हुन्छ त्यसैगरी जोखिम युक्त क्षेत्रमा जाने लोनहरु बिना दितोको हुन्छ जसलाई चाहिँ कुनै हामीले कोलेटर राखिनु पर्दैन त्यसले गर्दाखेरि रिस्क एकदमै बढेको देखिन्छ र यसको कन्ट्रोल र यसको रिस्क मिनिमाइजेसन गर्नको लागि यो पोलिसी ल्याएको देखिन्छ सिमिलरली माइक्रो फाइनान्स लाई पुँजीको आवश्यकता भयो भने मर्जर र एक्विजिसन बाट पनि गर्न सक्छन् र त्यसले गर्दाखेरि पनि पुगेन भने फ्युचरमा इनले राइट शेयरहरु निकाल्नको लागि अपर्चुनिटी छ जसले गर्दाखेरि वन्डरफुल क्यापिटल गेन हुन सक्छ लङ टर्म इन्भेस्टर्सहरुलाई किनकि माइक्रो फाइनान्स को डिविडेन्ड को रिटर्न पनि ओभरअल सेक्टर भन्दा धेरै नै राम्रो रहेको छ अब हामी टेक्निकल पर्सपेक्टिभमा मार्केट कस्तो रहेको छ माइक्रो फाइनान्स को इन्डेक्स कस्तो रहेको छ त्यसको बारेमा डिस्कस गर्ने छौ अब हामीले मन्थली चार्टमा हेर्दा खेरि माइक्रो फाइनान्स सुरुमा म इलर्ट वेब काउन्टिङ को पर्सपेक्टिभबाट भन्दिछु फिबोनाची एक्सटेन्सन लाई तानेर हामीले हेर्यौ भने युजली कुनै पनि एउटा इलर्ट वेब को साइकलमा वेब 1 2 3 4 5 यसरी जाने गर्छ यसमा हामीले क्लियरली देख्न सक्छौ कि वेब 2 को क्यारेक्टरिस्टिक्स जुन रहेको छ वेब 1 को 0.5 भनेको 50% अथवा 61.8% अथवा 78.6% सम्म रिट्रेसमेन्ट आउन सक्छ त्यसको गाइडलाइन अनुसार चाहिँ मन्थली चार्टमा माइक्रो फाइनान्स सेक्टरले 0.5 र 0.618 को रेन्ज मा चाहिँ अहिले रहेको देख्न सकिन्छ यो चाहिँ हाम्रो अब मेजर सपोर्ट एरिया भनेको 3708 रहेको छ अब मन्थली चार्ट लाई एनालाइसिस गरिसकेपछि हामी अब वीकली चार्ट मा जाने छौ र वीकली चार्ट मा जानु भन्दा अगाडि म एउटा इलोट को इम्पल्सिभ वेभ को क्यारेक्टरिस्टिक्स भन्ने छु युजली तीनटा टाइप को इम्पल्सिभ वेभ हुन्छ जसमा चाहिँ हाम्रो 1 2 3 4 5 यो चाहिँ नर्मल इम्पल्स भन्छ यसलाई त्यसैगरी नेक्स्ट मा छ एक्सटेंडेड इम्पल्स जसमा चाहिँ 1 2 3 4 5 अनि 6 7 8 9 यसरी नौ वडा हुन्छ एक्सटेंडेड इम्पल्स मा र एक्सटेंशन विथ एक्सटेंडेड इम्पल्स मा चाहिँ 13 वडा युजली देख्न सकिन्छ र मैले 
ओवरअल लेप्चे का विभिन्न स्टक्स विभिन्न सेक्टर में हे हे यूजली ने कंडीसन में चाहे एक्सटेन्डेड इम्पल्स र एक्सटेन्सन विथ एक्सटेन्डेड इम्पल्स को क्यारेक्टरिस्टिक धेरे नहीं देखिए जिसले बटम कह लग्न सकता भाई कुछ फाइंडिंग करना सकता रब माइक्रो फाइनेंस सेक्टर को विकली चार्ट हे हमें यहाँ क्लियरली देखना सकता टप बड़ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवेन एट नाइन नाइनवटा वेब में कंप्लीट भैर देखि रिसेंट बटम से नाइनवटा वेब में लगे देखि अर्क कंडीसन में इसमें के देखना सकता भादा खेल नाइन पचाड़ी टेन इलेवेन टुवेल्व थर्टीन यो कंडीसन भी देखना सकता इस हमें अल्टरनेटिव में राख सकता रूजअली मैं देखे अनुसार से माइक्रो फाइनेंस को सप्लाई को लेवल घटे गये यहाँ हम चार्ट हेन सौ रसले अब इसको बटम से लगभग लगी सकते मैं प्री एज्यूम कर सू अब इस हमें डेली चार्ट हर डेली चार्ट में लगभग तो जोन बड़े हम राम ब्रेक थ्रू दी सकता दुई घंटा को चार्ट हेने इलेट को इसमें के देखना सकता भादा खेल तब एट पैटर्न बनी रखे हायर 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 लो को पैटर्न ये अपट्रेन को पैटर्न हो इसमें तब यदि सुरू में अभी हमें हेद्दे लो हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई बने अब हायर हाई बड़ फिर यहाँ यहाँ हायर लो अस पड़ी फिर एट कन्फर्मेसन दिए इस बढ़ था यहाँ हायर हाई लगे बढ़ था एटा यो पोइंट में तब वाचआउट कर पर्ने हो इसमें राम भोल्यूम बुझ् पड़ने कुरा के भादा खेल भोल्यूम सहित को ब्रेकआउट आयो तोइंट में कन्फर्मेसन दिए इंट्री चाहे कर सकूँ ट्रेडिंग को लगी ते पड़ी यो कंडीसन में आए वाले तो भैग तर आएन के होता भादा खेल हायर हाई बड़ यहाँ फिर यहाँ लोअर लोअर लो फिर इस गए लोअर हाई लोअर हाई लगे प्रोबेबली यो पोइंट में ठैक्क गए रेजिस्टेन्स लग्न सकता यो पोइंट में तब भोल्यूम को वाचआउट कर पर्ने हो हम दुईटा कंडीसन भ रेगरी अब नेक्स्ट में छलोट वेब को प्रस्पेक्टिव इलेट वेब को प्रस्पेक्टिव में सर्ट टर्म को लगी हे यहाँ वेब वन कंप्लीट भर ये वेब वन कंप्लीट भर सेकेंड वेब में अभी गई रहे सेकेंड वेब को लगभग टाइम को रिनेसन मेखदी ये कुछ लाइम को रिनेसन तेगरी गाइडलाइन को रिनेसन से फुलफिल कर सकता जिसमें चाहे जीरो पॉइंट सिक्स वन एट को रेंज बड़े यो लो लगे ब्रेकआउट करें मत गई रखे देखना सकता जिसमें हम यहाँ रिवर्सल कैंडल भी देखिज अब यह टेक्निकल प्रस्पेक्टिव में भाई माइक्रो फाइनेंस को सर्ट टर्म को लगी लंग टर्म को लगी रिडियम टर्म को लगी अगर मैं भनी हाल जो ब्रेकआउट दिए राम इंट्री कर सकता माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में क्योंकि इसको अब हमें हे प्राइस तेगरी पीई रेसिओ तेगरी भैलुएसन तेगरी फाइनली हे टेक्निकल्स टेक्निकल्स में राम ए भैलुएसन रेंज में धरवा माइक्रो फाइनेंस राम भैलुएसन जोन में कुछ कुछ नएपनीस्ता कंपनी फंडामेन्टली स्ट्रंग भाग कंपनी इसी राम एट पैटर्न देखी रखे ये पैटर्न ब्रेकआउट आने साथ ही पोइंटर में तब्री कर सकूँ जो टेक्निकल प्रस्पेक्टिव भाई हम लोग 